ನೆರವು ನೆರಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚೈತ್ರಕುಂದ ಪ್ರೇಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಅಸಹಾಯಕರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ವಿ ಬಹುತೇಕ ಆ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂರಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇದೀಗ ಬಹುತೇಕ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಏನು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನೆರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮೋದ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಮೋದ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಿಯಾಜ್ ಪಳ್ಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಎಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲು ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದವ್ರು ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂತ ಆ ಸುದ್ದಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಚೈತ್ರ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏನು ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವರದಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಗಳಿದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಏರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೂರು ಸಲ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಸಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ನೋಡುವಾಗ ನಂಗೆ ನನಗೆ ಇದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಒಂದು ಗಣೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ಮತ್ತು ಮೊಗವೀರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೀಟಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಶೌಚಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ರಿಯಾಜ್ ಪಳ್ಳಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ವರದಿ ಬಿತ್ತಿರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚ
जो अदरटे नम पंचायत सदस्य नम मित्र हरियाज पल्यवर और कूड़ा बेलाभूत सौकर्य नागसिकोते नमें स्पंदन वाहन विषय गोतर नानु अद बहुत नन नन डौट बर या पंचायती गि गिबू आ हिदली नेरेक सार्वजनिक प्रतियो विषय गए मत प्रती सर्ति सलेक्षन आगुं समय पक्षदू कूड़ा प्रति मन मने अंत समय गणने तेजक इंत असहायकर नमें मुख्य अल वोट मुख्य अल ना ओटे निल नम प्रतियो अभ्यर्थी वो उद्देश्य अंत सार्वजनिक ना सेवेते अद उद्देश नानू प्रतियो रिक्वेस्ट में सार्वजनिक हर सह इंत इंत असहायकर कष्टी बाड़ी आंदो शौचालय इला बद कु सरिया व्युत संपर्क इंतदू समाज मुख्यवाहन के तरह अथवा वो मध्यम मुखातर वो समाज के गुगे मे अथवा अधिकारी गमन के तंद खंड इवतु मध्यम बहुत स्पंदने को ना इवत इष्टेलस संपूर्ण यशस्वी के मुख्य कारण मध्यम इंत मध्यम इष्टे केस कार्य सदर्भ मुख्यवाहन के तुम याकंद्रे इवत सा सार्वजनिक बहुत जन नेर रेडी नेर ये गल या बहुत जन सुु दाखले सृष्टि तपुमात हणम बहुत जन तन्मध्य जनसाम तपुद प्रूव आदि हत जन वे बंद नंबू अंत सदर्भली नैज विषय ना नोड़ा इन सार्वजनिक अधिकारी गमन के तुम खंडित केस कार्य समाज मुख्यवाहन के तरह केस कार्य खाली अधिकारी अल अथवा मध्यम अल अथवा जन नायक अल जनसाम प्रतियो कर्तव्य इंत सदर्भ असहायक याकंद्रे सूगल दलतांश बर खंड साध्य उंटू अंत बहुत आगे याकंद्रेवत दृश्य ना ने नोड़ता इवे इन मुद्दे ऐन समस्या अथवा मूलभूत सौकर्य सरकार सौलभ्य खंडित सार्वजनिक नेर वृद्ध दंपति के सहकार बहुश वृद्ध दंपति कुटदन वाहि वरदी सो आरदिया नोड बी मन पर्थिति मोदल मन पर्थित बहुश आ वृद्ध दंपति यारू इला कुटदली कूड़ा यारू इला बहुश योचने कुटुब के मत नेर विचार बहुश प्रमोद निम्ह चेन गोदल आ सदिया बितर नर आर बहुत मंदिर बंद बहुश यहा नेर नेर निरीक्ष चैत्र ना स्पंदन वाहन वरदी नंर स्थल ग्राम पंचायत अरे उद्यवर ग्राम पंचायती और नंबर फोन तलिस स्पंदन वाहन वरदिया ना नोड़े ना इवत मने के भेटी को ना नानवे नहीं भेटी को नानू कूड़ा बर्ते अंत नानू नानू हो इवर अल मन आवरता कर स्पीकर सोण हलो 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 नमस्ते सर नमस्ते सर चंद्र नमस्ते मैडम चंद्र अंत कटपाड़ी मोन्े फेसबुक वाट्सअपीडियो ना नोड़े बेसर आईवुअ उद्यार ग्राम पंचायत न पंचायत वटार अंत अंत कड़ बड़वर इन अंतर नंबलिके आगे अंत जन मुदे नम उदेश बहुश इवर पर्थित नो बहुश बहुत सहाय मुंह बंद इन मंदिर सहाय निरीक्ष यदे वो आलो पक्ष आगे अल विरोध पक्ष आगली पक्ष पक्ष कार्यकर्त के इंत वो कड़ बड़वर एल्दार हूक मन मने संदेश सुरक्षा ऐने बेपीएल कार्ड और एपीएल कार्ड आधार कार्ड 
ಯಾವ್ದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಉಂಟು ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದದ್ದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕಡು ಬಡವರು ಯಾರದ್ದು ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಇಂತ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೀಗ ಸಮಾಜದ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಾರ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಡ್ತಾರೆ ಇಲಾಖೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಿಲ್ವಾ ಎಸ್ ಬಹುತೇಕ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಪಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಏನು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಹೌದೌದು ಅದು ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆ ಏನು ಪ್ರತಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುತೇಕ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನವರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ವರದಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಪಿಗೆ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜೀವ ಮೊಗವೀರ ಮತ್ತು ಕಮಲ ದಂಪತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನಾ ವಾಹಿನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ ವರದಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದ ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಲ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಮಾನಂದ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅತಿಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಹತ್ತನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಸೇವೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ತುಂಬ ಬೇಸರಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಓನರ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಓನರ್ ಒಂದು ಮನೆಯ ವಸತಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಬಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉದ್ಯಾವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಗಂಧಿ ಶೇಖರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಿಯಾಸ್ ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಿಗೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು
ಕಮಲ ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗದ ವಾರಸುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಸೆಂಟ್ ಜಾಗ ಇವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಂತರ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಿಳಿಸಿದರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ವಿ ಎವರು ಪಿ ಡಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ರೆಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕೋ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ದಾನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಲ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಸ್ ಇದು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಆ ಆ ಸು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವರದಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಮೋದ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಹಾಯ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚೈತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ಏನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಗುರುತು ಚೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಬೇಕಿದೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆಗಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬಿಕರ ಹೇಳುವ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಸಂಘಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆ ಒಂದು ರಿಪೇರಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈಗ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾವುದು ಈಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಹರಿಕಾರ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಗಾರಣೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರಮೋದ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ನಿಜ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ವರದಿಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು ಈಗ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಏನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ
ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯಾರು ಈಗ ಇಂತ ಒಂದು ಇದಾಗುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಯಿಸ್ತೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ರಿಯಾಸ್ ಪಳ್ಳಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಈಗ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ ತದನಂತರ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಪಿ ಡಿ ಎನ್ನವರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಆ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ವೋಟ್ ಐ ಡಿ ಐ ಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಬಿ ಎಲ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ತಾನೆ ಅದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ನಮಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಮೂಲಕ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಆ ವೃದ್ಧ ಜೀವಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆವರು ನೆರಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಪಡಿತರ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನು ಒಂದಷ್ಟು ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹೃದಯರ ನೆರವನ್ನು ಆ ಕುಟುಂಬ ಆ ವೃದ್ಧ ಜೀವಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಬಹುಶಃ ರಿಯಾಜ್ ಪಳ್ಳಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಆಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಹುಶಃ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಡಿತರಗಳು ಬಂದು ತಲುಪಬಹುದು ಇನ್ನು ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಇದೀಗ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎಸ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಹುತೇಕ ಆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಇದೀಗ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ರಿಯಾಸ್ ಪಾಲಿ ಅವರು ಆವಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಹುತೇಕ ಆ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅದೇನು ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡೆತಡಿಗಳು ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪೆನ್ಷನ್ ಅದು ಈಗ ತಾನೇ ಅವರು ಫುಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೈತ್ರ ಈಗ ಅವರು ಕರೆ
ಆಶ್ರಮ ಅವರು ತಂದೆ ತಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ತ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಣ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಹ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪುರುಸೋತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೋತಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪಾರ ಆಡಂಬರದ ಬದುಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದರಿದ್ರದ ಬದುಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ಬದುಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗಳೊಂದು ಸಂಕುಚಿತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನೇನು ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಬರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಆ ಅಸಹಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಓಟ್ ಹಾಕುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಜನನಾಯಕರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಸದಸ್ಯ ಲಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ನೋಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಇದು ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುವಾಗ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ ಮನನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೂಡ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ಮಾಡುದಲ್ಲ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನನೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ 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 ಅವರನ್ನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನಾರೋಗ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ಸಹ ಪ್ರಕರಣ ಉಂಟು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅವರ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಬೈಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದಲ್ಲ ಅವರ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಅವರನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕಳ್ಳ ಕಲ್ಲಾಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಲೇ ಬರುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೊರಗಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆ ಇದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬಹುತೇಕ ವರದಿಯನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳ ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಹಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾರ ಹೇಳಿ ಓದೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಆಗ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಆಯಾಯ ಊರಿನ ವರದಿಗಾರರ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ನಂಬರ್
ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಐದಾದ್ರು ಇಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನ ತಂದೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಏನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಹುಶಃ ಈ ತರಹದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಬಹುತೇಕ ಈ ತರಹದ ಏನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಏನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಮನೆಗಳಿದೆ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಮತ್ತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಏನು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರೇ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಬಹುದು ರಿಯಾಜ್ ಪಳಿಯವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಈ ತರಹದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ತಲುಪಿಸ್ತು ಬಹುತೇಕ ಈ ತರಹದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇಂತಹದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಯಾಧನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ವಾಹಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈಗ ತಾಲೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಮ್ಯ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧಾನ ಮಾಡುವರು ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ ರಿಯಾಜ್ ಅಂತ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಅವರು ಅವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ತರದ ಮಹತ್ವ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಈ ತರಹದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ನೈಜ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನೈಜ ಇಸ್ಲಾಂ ಆದ್ರೆ ತನ್ನ ನೆರವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬ ನೈಜ ಇಸ್ಲಾಂ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವರು ನಾವು ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಪಂಥಗಳು ಕೂಡ ಸಾರೋದು ಅದನ್ನೇ ವಿಶ್ವ ಮಾನವತೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರಿ ಮೀರಿ ಬದುಕಬೇಕು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದವನು ತಲೆ ಬಾಗ್ಲೇಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಆ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ
ಅವರು ಸಮ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಬಟ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಜನನಾಯಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೂರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಈಗ ರಿಯಾಜ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಹ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಜನರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರೇ ಅಸಹಾಯಕರಿರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ನೋಡಿದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಉಡುಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಅದರ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಷಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅದರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೀಸಿದ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದಾದರೂ ಕೊಡಿತದೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಸಹಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕದೇ ಇರುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಅಥವಾ ಈಗ ನೇರ ಕರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಹ ಇದು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿವೆ ಅದರನ್ನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ತರಬಹುದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಕಾರಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಬಂತು ಎಷ್ಟೋ ಅಸಹಾಯಕರನ್ನು ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿ ಬಂತು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಶ್ರಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನ್ನು ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಅದು ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹತ್ರ ಇಂಥ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಆಗ ನಾನು ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲವರು ದತ್ತು ಮಾಡಿತಾರೆ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕ
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಜ ನೋಡ್ತಾ ಉಂಟು ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಉತ್ತ ಕೆಲಸಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಬರ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಾಳೆ ನನಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಓಟು ಹೋಗ್ತದೆ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಎಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿರೋಧವೇ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ವಿರೋಧವೇ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂದರೂ ಕುದುರೆಗೆ ಮೂರು ಕಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಯುವ ಪಡೆಯ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಅಸಹಾಯಕರು ಒಬ್ಬರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕು ಜನ ಕೂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಶಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆರವು ನೆರಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹೃದಯರ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಎಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಏನು ನೆರವುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೈತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಈಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಜಾಗದ ವಾರಸ್ದಾರರಿದೆ ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜಾಗ ಅದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಭಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಡ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮೋದ್ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹುತೇಕ ಅವರಿಗೀಗ ಏನು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಡಿತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವ ಅನಿವಾರ್ಯದ ಪರಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಚೈತ್ರ ಈಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರೋದ್ರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ 
ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಿತರಗಳು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಇರ್ಬೋದು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾವುದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ದಾನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೈತ್ರ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಯೋಗೀಶ್ ಶೇಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೇಟ್ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕೇಳ್ತದ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಮೊದ್ಲು ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ನೈನ್ ಲೆವೆನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಳ ಹಂತ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಸ್ಲಾಬ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಮೂರು ಹಂತ ಆಗುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದ್ಲು ಆ ಜಾಗ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಅವರ ಜಾಗವೇ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅವ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಮುಗಿದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳೇ ತಗೊಳ್ತದೆ ಮುಗಿವಷ್ಟ ತನಕ ಕಾಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಹೃದಯರ ನೆರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅದಿಲ್ಲದೆ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಟು ಯಾರು ನೆರವು ಕೊಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಇದರಿಂದಲೇ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು ಏನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಅವರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಆ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ನವರು ಗ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಿ ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮಾಜ ಈಗ ಯುವಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈಗ ಅನೇಕ ಗಲಾಟೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರ ಈ ಯುವಕರನ್ನು ಈ ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ನೇರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಅವಿಭಜ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೋ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇದು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೇ ಒಂದೇ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾರು ತಾವು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವ ದುಡಿಮೆಯ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ತನಕ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡವರನ್ನು ಕಡು ಬಡವರನ್ನು ಅವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಾನು ಶಾಲೆ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ನಾನು ದುಡಿಯುವ ತನಕ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಹೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಬಹುತೇಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅಂತ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು